மணியபுரம் உங்க கூட பிறைக்கு பின்னாடி இன்னொருத்தர் இருந்தாங்க ஒருவேளை <laughs> வரும்போது <laughs> 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 பூஜை பொருள் கைய விட்டு கீழே விழுந்தது நல்லது இல்லன்னு தவளப்படாதமா இத போல தவறதெல்லாம் சகஜம்தானமா இல்லப்பா அத்தைக்கு தெரியாத விஷயம் இல்ல நம்ம குடும்பத்துக்கு வந்த ஆபத்தெல்லாம் போயிட்டு நிம்மதி வரணும்னு கோவிலுக்கு போனோம் ஆனா கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்து நடக்கிற விஷயம் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குதேப்பா கார்த்திகா அப்பா சொல்ற மாதிரி இதை பயப்படுத்துக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அப்பா கால அடிபட்டது பூஜை சாமா கீழே விழுந்தது இல்ல எதற்கா நடந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் அத்தை தான் பயந்துட்டு இருக்காங்கன்னா நீயும் அவங்க கூட சேர்ந்து பயந்துட்டு இருக்க கார்த்திகா மனசுல எதையும் போட்டுக்காம முதல்ல எல்லாரும் போய் சாப்பிடுங்க போங்க போங்க நீங்களும் வாங்க சாப்பிடலாம் குரு ஹேமா போன காரி சக்சஸ் ஹேமா குரு 
என்ன யோசிக்கிறீங்க இல்ல இந்த ஓலச்சுவடியில் இருக்கிற எழுத்து புராண காலத்தில் எழுதினாங்களா இல்ல மன்னர் காலத்தில் எழுதினாங்களான்னு ஒண்ணுமே புரியல குரு அது தமிழ்ல தானே குரு எழுதிருக்கு தமிழ்ல தான் எழுதிருக்கு ஆனா இந்த எழுத்து இப்ப நடைமுறையில இல்ல நம்ம சாதாரணமா எழுதி படிக்கிற எழுத்து இது இல்ல ஏதோ குரில் நடில் எல்லாம் போட்டு பாடல் வரிகளாவே எழுதிருக்காங்க இந்த ஓலச்சுவடிய எல்லாருமே அவ்வளவு ஈஸியா படிச்சு அதோட அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாது சப்போஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஓலச்சுவடிகளை படிக்கிறதுக்குன்னு சில பேர் இருக்காங்க அவங்க படிச்சு பார்த்தாதான் இந்த ஓலச்சுவடியில என்ன எழுதிருக்குன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியம்மா இத நான் பாத்துக்கிறேன் ஆ அப்புறம் மாயக்காவை எப்ப பார்க்க போற நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு மாயக்காவை பார்க்க போறேன் சரியம்மா நீ மாயக்காவை பாரு இந்த ஓலச்சுவடியை பத்தி என்ன எதுன்னு யோசிக்கிறேன் ஓகே ஓகே குரு நீ கிளம்பேமா சரி பாய் கார்த்திகா கோயில்ல பூஜை வாங்கிட்டு வந்ததை காப்பு கேட்டுதானம்மா இல்லப்பா குருக்கள் கொடுத்த பூஜை பொருள் எல்லாம் கீழே விழுந்துருச்சு காப்ப கயிறெல்லாம் மண்ணாயிடுச்சு அது அப்படியே கட்ட எனக்கு மனசு இல்லப்பா ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு கட்டிடலாம் செய்யுமா கையால நீயே வாசல்ல கொண்டு போய் இந்த காப்பு கையத்த கட்டிடுமா சரிப்பா முருகா சேகர் கொலைக்கேசில இருந்து விடுதலை ஆகணும் காணாம போன ராகவ் சார் நல்லபடியா திரும்ப வரணும் எங்க அப்பாக்கு எதுவும் ஆக கூடாது எல்லாத்தையும் நீதான் நல்லபடியா பாத்துக்கணும் முருகையா 
ஏதாவது ஒரு கெட்ட விஷயம் நடந்ததுன்னா அது தெரியாம நடந்துருச்சுன்னு விட்டுடலாம் தொடர்ச்சியா நடந்தா அது என்ன பார்த்தோம் கோவில் இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போதே உங்க கால அடிபட்டுடுச்சு குருக்கள் கொடுத்த பூஜை பொருள் எல்லாம் மண்ல விழுந்துருச்சு இப்போ நம்ம கட்டுனர் காப்பு கயிறு நம்ம கண்ணு முன்னாடியே அருந்து விழுந்துருச்சுப்பா எனக்கு என்னமோ நம்ம குடும்பத்துக்கு பெரிய சிக்கல் வர போதுன்னு தோணுது அண்ணே எனக்கும் அப்படிதானே தோணுது இதுக்கு ஏதாவது பரிகாரம் செய்யலாமா பரிகாரம் எல்லாம் வேண்டாம் நம்ம ஜோசியரை போய் பார்ப்போம் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டுட்டு எதுவா இருந்தாலும் அப்புறம் முடிவு பண்ணலாம் சரிமா நீ சொன்ன மாதிரியே செஞ்சிடு ராகவ் எங்க இருக்கான்னு ஏதாவது தெரிஞ்சுதா எதுவும் தெரியல மாயக்கா அதானே ராகவ் எங்க இருக்கான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டா என்ன எதுக்கு பார்க்க வர போற மாயக்கா ராகவ் சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சாகணும் அதுக்கு நீங்க தான் மனசு வைக்கணும் நான் அன்னைக்கே சொன்னேனே மந்திரத்துல மாங்கா பறிக்கலாம் தேங்காய் பறிக்கலாம் அதே மாதிரி மந்திரம் சொல்லி ராகவையும் கண்டுபிடிக்கலாம்ல அவசரப்படாத ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒவ்வொரு மந்திரம் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல அத மறந்துட்டு பேசுறியா அது ராகவோட பிரச்சனை அப்படி இல்ல காணாம போன ராகவ் எங்க இருக்கான்னு தெரியல அப்படிப்பட்டவன் எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்க ஒரு வேள்வி பூஜை செய்யணும் அக்னி குண்டத்தை வளர்த்து தலைச்சம் உள்ள மண்டை ஓட வச்சு அதுக்கு பூஜை செஞ்சு அந்த மண்ட ஒடுக்குரிய ஆவிக்கு உயிர் கொடுக்கணும் பூஜையை உடனே பண்ண சந்தோஷமா இருக்கும் உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் துஷ்ட தேவதைகளுக்கு சந்தோஷமா இருக்காதே நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியலையே அன்னைக்கு நீயும் உன் குருவும் வந்த அன்னைக்கே சொன்னே அதெல்லாம் மறந்துட்டியா இல்ல மறக்கல எங்க நான் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லு அமாவாசைக்கு தான் பூஜை செய்யணும்னு சொன்னீங்க நான் சொன்னதை ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஏன் அவசரப்படுற உன்னோட அவசரம் எனக்கு புரியுது எந்த பூஜையை அமாவாசைக்கு செய்யணும் எந்த பூஜையை பௌர்ணமிக்கு செய்யணும் அஷ்டமி நவமின்னு ஏகப்பட்ட நாளில் என்னென்ன பூஜை பண்ணணும்னு ஒரு விதி இருக்கு அப்படி பூஜை பண்ணாதான் நாம நினைச்ச காரியம் நடக்கும் இருக்கிற பூஜையில அம்மாவாசைக்கு செய்யற பூஜை தான் சக்தி வாய்ந்தது ஏன்னா அன்னைக்கு தான் துஷ்ட தேவதைகள்லாம் வெளியில வருவாங்க அவங்க பசியோட அலைஞ்சு தெரிவாங்க நம்ம பூஜை பண்ணா அந்த பூஜை மூலமா அவங்க பசிய தீர்த்து வைப்போம் நிறைஞ்ச வயிறோட இருக்கிற அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அவங்க சந்தோஷமா இருக்கும் போது நாம வேண்டுன வேண்டுதலை நிறைவேற்றி வைப்பாங்க சரிக்கா நீங்க சொல்ற மாதிரி அமாவாசைக்கு பூஜை செய்யுங்க ஆமா ராகவோட ஜாதகம் அவர் போட்டிருந்த ட்ரெஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சா நாளைக்கு தான் ராகவ் வீட்டுக்கு போறேன் கண்டிப்பா கொண்டு வந்துருவேன் நீ நம்பிக்கைய போ சரிக்கா நான் வரேன் வணக்கம் சார் நீ 
வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா பாமா கார்த்திகா நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கேயா உங்களை பார்க்க வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் நீங்க கோயிலுக்கு வந்திருக்கிறதா சொன்னாங்க என்ன விஷயம் அம்மா வந்திருக்க சேகருக்கு சுச்சுவேஷன் சரியில்லை அதான் உங்களை பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தேன் சேகருக்கு நடக்கிற தசையும் புத்தியும் சரியில்லை கவனமா இருக்கணும் பிரச்சனை நாம தேடி போகலனாலும் அதுவா தேடி வரும் அந்த பிரச்சனையில இருந்து கொஞ்சம் விலகணும்னா நாள் தவறாம முருகன் கோயிலுக்கு போக சொன்னேன் சேகர் தவறாம கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காருல எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே சேகருக்கு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு என்னம்மா சொல்ற கார்த்திகா சாந்தி அம்மாவுக்கும் எங்க குடும்பத்துக்கும் நில பிரச்சனை இருந்துச்சு ஆமா அப்பா சொல்லிருக்காரு அந்த அம்மாவோட மருமகள யாரும் கொலை பண்ணிட்டு அந்த கொலை பழைய சேகர் மேல போட்டுட்டாங்க நான் என்ன சொன்னேன் பிரச்சனை தேடி வரும் சொன்னல்ல அதே மாதிரி வந்துருச்சா எப்படியும் சேகர ஜாமீன்ல எடுத்துட்டோம் அதுக்கு இடையில அப்பாவை யாரும் கடத்திட்டு போயிட்டாங்க என்னமா சொல்ற இருக்கிற பிரச்சனை பார்த்தாதுன்னு கோவிலுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது அப்பாவோட கால் கல் தடுக்கி கீழே விழ போனவரை நாங்க தாங்கி புடிச்சிட்டோம் கோவில குருக்கள் கொடுத்த பூஜை பொருள் எல்லாம் கீழே விழுந்துருச்சு அந்த காப்பு கீழே விழுந்து மண்ணானது இல்லாம அந்த காப்பு கட்டினதுக்கு அப்புறம் அது அருந்து விழுந்துருச்சு ஒரு பிரச்சனைன்னு கோயிலுக்கு போனா இன்னொரு பிரச்சனை வந்துருச்சு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அதான் உங்களை பார்த்து என்னன்னு கேட்கலான்னு அப்பாவோட ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் என்னமா நீ ஜாதகம் பார்க்கணும்னா எனக்கு ஒரு போன் பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம்ல ஏயா என்ன ஆச்சு இன்னைக்கு வேற யாருக்காவது ஜாதகம் பார்க்க போறீங்களா இன்னைக்கு ஜாதகம் பார்க்கிற நாளா இருந்திருந்தா நீ வந்தது இப்படி என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்க முடியாது இன்னைக்கு ஜாதகம் பார்க்க மாட்டீங்களா இன்னைக்கு சந்திர கிரகணம்மா இன்னைக்கு ஜாதகம் பார்த்து பலன் சொன்னா நடக்க வேண்டியது எல்லாம் நடக்காம போயிடும் நடக்காம இருக்க வேண்டியதெல்லாம் தாறுமாற நடந்து அந்த ஜாதகக்காரனையே ஏடா கூட மாக்கிடும் சந்திர கிரகணம் அவ்வளவு மோசமா மோசம்னு சொல்ல முடியாதுமா இன்னைக்கு ராகுவும் கேதுவும் சந்திரனை சுயமா இயங்காதபடி தன்னோட கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருப்பாங்க சந்திரன் இருக்கும் இடமான ராசியை வச்சுதான் ஜாதக பலனே சொல்ல முடியும் சந்திரன் சுயமா இயங்காத இந்த நாள்ல ஜாதக பார்த்து சொன்னா பலன் பலிக்காதுமா தெரிஞ்சிருந்தா நான் வந்துக்கவே மாட்டேன் பரவாயில்லம்மா நீ அந்த ஜாதகத்தை கொடுத்துட்டு போ நான் பார்த்து வைக்கிறேன் உனக்கு எப்ப டைம் இருக்கோ அப்ப போன் பண்ணிட்டு வா ஒரு விஷயத்த மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கம்மா எது நடக்கணும்னு பிரம்மா விதி எழுதிட்டாலும் அது நடந்தே தீரும் அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா ராமகாவிய நாயகன் அவதார புருஷன் ஸ்ரீராமனு சொல்லலாம் அவருக்கு முடிசூட்டுற நேரத்துல நாட்டை விட்டு காட்டுக்கு பதினாலு வருஷம் வனவாசம் போனாரு அவர் என்ன தப்பு பண்ணிட்டா போனாரு அவரு காட்டுக்கு போனது அவரோட தலைவிதி பிரம்மா எழுத்து அதே மாதிரி தாம்மா மனுஷனா பிறந்த நம்ம எல்லாருக்கும் நடக்கிறது நடந்தே தீரும் தெய்வங்களை வணங்குறதுனாலையும் பரிகாரம் செய்யறதுனாலையும் கெட்ட நேரத்தோட வீரியத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் நல்லபடியா தெய்வத்தை அதுவும் முருகப்பெருமான வேண்டிக்கம்மா வேலு இருக்க பயம் இல்லை சரிங்கய்யாட்டி அப்பனே முருகா தினம் தினம் சதா உன்னத்தான் மன முருகி வேண்டின்ருக்கேன் ராகவ கடத்திட்டு போன உங்க மனசு மாறணும் நீதான் உங்க மனச மாத்தணும் எப்படியாவது நல்ல விதமா அவங்க ராகவ விட்டுடணும் மகாராஜா ஒரு தேசம் இளவரசன் ஒரு தேசம்னு அப்பாவும் பிள்ளையும் ஊரு விட்டு ஊரு போயிருக்காங்க ஜெய் ஜக்கம்மா என்னது நம்ம வீட்டு வாசல்ல யாரோ குறி சொல்ற மாதிரி ஒரு குரல் கேக்குறதே ஜெய் 
Jakama. அவங்க வருவாங்களா மாட்டாங்களான்னு ஒரு மகராசி காத்து கிடக்கிறா காத்து கிடக்கிறா கவலைப்பட வேண்டாம் கலங்க வேண்டாம் வேண்டினதெல்லாம் நடக்கும் வேண்டியதெல்லாம் கிடைக்கும் ஜக்கம்மா சொல்றா என் ஜக்கம்மா சொல்றா அம்மா நீங்க சொல்றது எல்லாமே உண்மையாவே நடந்துட்டே இருக்கு நடக்க போறத சொன்னே அதை கவனிச்சியா சாமி சொத்த தொட்டா சந்ததியே நாசம் சாமி முருகனோட சொத்து உன் வீட்டுல இருக்கு 